ম্যাম আমি দুধ খাবো চুপ কর ফাছিল আমি তোর বউ তো কি হয়েছে বউরা কি বরকে দুধ খেতে দেয় না দেয় কিন্তু আমি দিই না কেন দেন না বেশি কিছু তো আর আবদার করে নাই শুধু একটু দুধ খাবো ম্যাম আর কিছু না ওরে তাই দুধ খেয়ে পরে উল্টোপাল্টা কিছু করলে তখন কি হবে উল্টোপাল্টা কি করব তাই জানিস না কি করবি হুম জানি না তো একটু বলুন না ম্যাম তানভীর কথাটা বলতেই আদ্রিতা রাগি একটা লুক নিয়ে তানভীর দিকে এগিয়ে এসে তানভীরের পাঞ্জাবির কলার দু হাতে চেপে ধরল তানভীর কিছু বুঝতে পারল না তানভীর ভাবছে তার বউরূপে ম্যাডাম কেন এমন করছে বা কি ভুল সে করেছে আদ্রিতার রাগ দেখে তানভীরের গলা শুকিয়ে গেছে তানভীর গলাটা ভেজানোর জন্য একটু ঢোক গেলে নিল আদ্রিতা দাঁতে দাঁত চেপে তানভীরকে উদ্দেশ্য করে বলল বাচ্চা ছেলের মতো দুধ খাবো দুধ খাবো করছিস কেন মনে হচ্ছে দুধের জন্য পাকল হয়ে আছিস তুই জীবনে কি দুধ খাস নাই না ম্যাম আসলে আমি দুধ খেয়েছি কিন্তু কখনো বিয়ে করে দুধ খাইনি বাসুরাতে দুধ খেলে কি হয় সেটা একটু দেখার জন্য এমন বলছিলাম তাই নাকি তুই যদি আমার আগে কখনো বাসুরাতে দুধ খেতিস তবে তোকে আমি কাঁচা কিলে খেতাম ফাজিল ছেলে জি ম্যাম এখন সর আমি ঘুমাবো তোর দুধ টেবিলে রাখা আছে খেয়ে আমার পাশে চুপটি করে শুয়ে পড়বি না আমি আপনার পাশে শুব না তানভীরের কথা শুনে আদ্রিতা ভ্রুকুচকে বলল কেন আমার পাশে শুইলে কি হবে না আসলে আমি কখনো কোনো মেয়ের সাথে ঘুমাইনি তাই আমার ভয় করছে আপনার পাশে ঘুমাতে কিসের ভয় সেটা তো বলবি না বললে আমি বুঝবো কেমন করে না মানে ম্যাম আমার না ঘুমটা বড্ড খারাপ যখন তখন হাত পা ছোটাছুটি করি তাই যদি আপনার শৈলের সাথে লেগে যায় তখন তানভীরের কথাটা আদ্রিতার মুখের ওপর একটা বিরক্তিকর ছাপ বসিয়ে দিল আদ্রিতা চরম বিরক্তি নিয়ে তানভীরকে উদ্দেশ্য করে বলল বালিশটা পেতে দিয়েছি চুপটি করে শুয়ে পর আর যদি একটাও উল্টোপাল্টা কথা মুখ থেকে বের করেছিস তো তোর মুখ আমি সেলাই করে বন্ধ করে দিব বলে দিচ্ছি জি ম্যাম ওই হারামি উট আর কত ঘুমাবি যা ভাগ শালা আজ কলেজে যাব না তাই নাকি আজ কিন্তু মিষ্টি ভয়েস ম্যামের ক্লাস আছে মিষ্টি ভয়েস ম্যামের কথা শুনতেই আমি লাফ দিয়ে উঠে বসলাম আমাকে এভাবে উঠতে দেখে সে যান হাসতে হাসতে বলল কিরে হারামি এখন তোর ঘুম গায়েব হয়ে গেল শালা তুই পারিসও প্রেমে পড়লি তা আবার কোন মেয়ের ভয়েস শুনে সে যে কেউ নয় আমাদের ইংলিশ ম্যাম আদ্রিতা ইসলাম জান্নাত ওই আমি ভয়ের শুনে প্রেমে পড়ে আর রূপ দেখেই পড়ে তাতে তোর কি আমার কিছুই না তবে একটা কথা জেনে রাখ সব মিষ্টি ভয়েসওয়ালা মেয়েরাই কিন্তু সুন্দরী হয় না সে সুন্দর হোক আর নাই হোক মেয়ে তো আমার তাকে ভালো লেগেছে সেটাই মেইন কথা এখন যেভাবেই হোক ম্যাডামকে পটাতে পারলেই হলো ওকে পটা বাট পরে যেন পস্তাতে না হয় সেটা তোকে ভাবতে হবে না যা নিচে গিয়ে গোস্ত ভাত গেল আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি কি বলছিস দোস্ত আন্টির হাতে গোস্ত ভাত ওকে তুই ফ্রেশ হ আমি ততক্ষণে লাঞ্চ ডিনারটা সেরে আসি হ্যাঁ যা শালা পেটুক কথাকার সিজন হারামি চলে গেলে আমি ওয়াশরুমে এসে ফ্রেশ হচ্ছি ততক্ষণে আপনাদের পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে বলি আমি মোহাম্মদ তানভীর ইসলাম অন্তর এবার ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়াশোনা করছে আর সে যান আমার বন্ধু প্লাস হবু শালা আমি ঠিক করেছি যে মেয়েকে বিয়ে করব সেটাই সিজানের বোন মানে ওকে আমার শালা বানিয়ে ছাড়ব আর কি অন্যদিকে মিষ্টি ভয়েসওয়ালা ম্যাম আমাদের কলেজের ম্যাম তার নাম আদ্রিতা ইসলাম জান্নাত সে এখন অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার ম্যামের বাবা হন স্যার এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করাতেও অনেকাংশে জড়িত তাই ম্যাম ইংরেজিতে খুব ভালো হওয়ায় অস্থায়ীভাবে তাকে আমাদের ইংলিশ ক্লাস করানোর জন্য রাখেন তবে এখানে বাধালাম ঝামেলা প্রথম দিন ম্যামের ভয়েসের প্রেমে পড়ে গেলাম সত্যি তার ভয়েস খুবই মিষ্টি ভয়েস বলার কারণ হচ্ছে ম্যাম একদম পুরো পর্দা মেনেই ক্লাসে আসেন হাত পায়ে মোজা মাথায় হিজাব দিয়ে সারা মুখটাই ঢাকা থাকে এজন্যই তার ফেসটা দেখতে পায়নি কিন্তু কেন জানি না তার ওই মিষ্টি কণ্ঠের আওয়াজ শুনলে আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পাই না অনেক ট্রাই করেছি নিজের মনকে বোঝানোর সে আমার ম্যাম 
আর তার থেকে বড় কথা আদ্রিতা ম্যাম আমার দুই বছরের সিনিয়র বাট কোনো লাভ হয়নি এমনিতে আমি কলেজে নিয়মিত ক্লাস করি তার প্রেমে পড়ার পর থেকেই আমি কলেজে আরও নিয়মিত হতে শুরু করি আজ খুব শীত লাগছিল তাই ভেবেছিলাম কলেজ যাব না ভুলে গিয়েছিলাম আজ আদ্রিতা ম্যামের ক্লাস আছে ভাবছি আজ তাকে সুযোগ পেলেই প্রপোজ করব এভাবে আর একা একা থাকতে একটু ভালো লাগে না এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রেশ হয়ে কলেজে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে নিচে এসে দেখি শালা হারামি খাওয়া শেষ করে সোফায় বসে ঢেগুর তুলছে আমাকে আসতে দেখে সিজান বলল কি রে হারামি ফ্রেশ হতে এতক্ষণ লাগে ম্যামের ক্লাসটা মিস করবি মনে হয় ওই চুপ কর আমি তোর মতো রাক্ষস না যে খেতে না খেতেই আধা ঘন্টা চলে যাই কথাগুলো বলেই দ্রুত টেবিলে বসে খাবার খেয়ে বাইক নিয়ে প্রথমেই একটি ফুলের দোকানের সামনে এসে সুন্দর দেখে কিছু গোলাপ কিনে বাইকের কাছে আসতেই শালার বকবকানি শুরু হয়ে গেল আজ কি ম্যামকে প্রপোজ করতে চাইছিস হ্যাঁ সুযোগ পেলে করব এখন বাইক চালা এই বলে সিজনের পেছনে বসে ফুলগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে কলেজের দিকে যেতে লাগলাম কলেজে এসে যা দেখলাম এই জন্য আমি বা সিজান কেউই প্রস্তুত ছিলাম না কলেজ গেটের কাছে আসতেই দেখি মিষ্টি ভয়েস ম্যাম মানে আমার ক্রাশ আদ্রিতা ম্যাম তারই এক ছেলে ক্লাসমেটকে কষে দুইটা থাপড় মারল ভালোভাবে তাকে বুঝতে পারলাম ছেলেটা ম্যামকে প্রপোজ করতে এসেছিল এসব দেখে আমি মনে মনে খুব খুশি হলাম এমন সময় সিজানের একটি কথায় আমার মনেও ভয় ঢুকে গেল সিজান বলল আজ নাকি আমার গেল দুই তিনটা পড়বে আমি ভয় ভয়ে বাইক থেকে নেমে সিজানকে বাইকটা পার্কিংয়ে রাখতে বলে সোজা ক্লাসে চলে আসলাম আমরা আসার কিছুক্ষণ পরেই মাই সুইট হার্ট ম্যাম ক্লাসে আসলেন ক্লাসে তেমন মনোযোগী না হলেও তার কাছে আমি একজন ভালো স্টুডেন্ট কারণ আমি তার কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনি কিন্তু এটা সে জানে না আমি তার কথা শোনার জন্য মনোযোগ দেই বাট পড়াই মনোযোগী নয় প্রতিদিনের মতোই আজও তার মিষ্টি ভয় শুনে ভাবনা জগতে হারিয়ে যাচ্ছি সে যে আমাকে ডাকছে আমার সেদিকে খেয়াল নেই কিছুক্ষণ পর ঘোর কাটতেই দাঁড়িয়ে বললাম জি ম্যাম কিছু বলবেন হ্যাঁ ক্লাস শেষ হলে তুমি একটু আমার অফিস রুমে আসবে তোমার সাথে আমার কিছু পার্সোনাল কথা আছে ম্যামের মুখে পার্সোনাল কথা শুনে আমার মনে লাড্ডু ভরছে তাহলে কি সামথিং সামথিং কি হলো আসবে তো হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম আসব হুম ঠিক আছে এখন ক্লাসে মন দাও জি ম্যাম ম্যাম চলে যেতেই আমিও যথারীতি আমার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ সিজন পাস থেকে খোঁচা দিয়ে বলল কি ব্যাপার বলতো ম্যাম তোকে অফিসে কেন রাখলেন সেটা গেলেই বুঝতে পারবো এখন ডোন্ট ডিস্টার্ব ওকে আমি বলতেই সিজান চুপ করে অন্যদিকে তাকালো সবগুলো ক্লাস শেষ করে আমি সিজানকে পার্কিংয়ে ওয়েট করতে বলে ম্যামের কাছে আসতেই ম্যাম যা বলল আমি কখনো ভাবতেই পারিনি ম্যাম এটা বলতে পারেন আমি ম্যামের রুমে আসতেই ম্যাম আমাকে বসতে বললেন আমি বসতেই ম্যাম বললেন কি মিস্টার ক্লাসে এত মনোযোগী হওয়ার কারণ কি বলো তো না ম্যাম এমনি আপনার পড়া শুনতে আমার খুব ভালো লাগে তাই শুধু ভালো লাগে না অন্য কিছু হ্যাঁ কিছু তো আছেই সেটা কি আমি জানতে চাই ওকে বাট এটা তো অফিস তাই ক্যাম্পাসে কোথাও গেলে ভালো হয় ঠিক আছে চলো আচ্ছা ম্যাম তার আগে আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই হ্যাঁ বলো কি জানতে চাও কলেজে আসার সময় দেখলাম আপনি আপনার ক্লাসমেটকে থাপড় মারলেন ছেলেটা কে ও ওই ছেলেটা আমাদের ক্লাসেরই একদম বদমাশ আর প্লে বয় টাইপের আমাকে প্রপোজ করতে এসেছিল তাই রাগের মাথায় আচ্ছা এসব ছেড়ে চলো আগে আমার প্রশ্নের অ্যান্সার দাও এই বলে ম্যাম উঠে অফিস রুমের বাইরে যেতেই আমিও তার পিছু নিলাম ম্যাম আমাকে নিয়ে কলেজের পেছনের দিকটায় এসে দাঁড়ালেন তখনই আমি মনে সাহস নিয়ে ব্যাগ থেকে গোলাপ গুচ্ছ বের করে ম্যামের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললাম ম্যাম আপনি চাইছেন তাই বলছি আর এখন আমার মনের ফিলিংসের কথাগুলো আবেগ নয় আমি যেদিন প্রথম আপনার ভয়েস শুনেছি সেই দিনে সেই মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারিণীর প্রেমে পড়ে গেছি এটা সত্যি আমি আজও আপনার ফেস দেখেনি তাই আমার ফ্রেন্ডসরা এই নিয়ে খুব হাসি ঠাট্টা করে বলে শুধু কণ্ঠে শুনেই কীভাবে কারোর প্রেমে পড়া যায় ওরা হয়তো ঠিকই বলে বাট আমি সেটা 
নিজের এই অবুজ মনটাকে বোঝাতে অক্ষম আমি জানি আপনি আমার সিনিয়র তবু নিজের মনকে মানাতে পারিনি সংক্ষেপে বলতে গেলে আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি আই লাভ ইউর সুইট ভয়েস অ্যান্ড লাভ অল অফ ইউ হ্যাঁ বুঝলাম তুমি আমাকে না দেখি ভালোবাসো কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব বলো সবাই এই সম্পর্কটা কিভাবে নিবে জানি না ম্যাম কে কি ভাববে সেটা ভাবলে তো আপনাকে অনেক আগেই ভুলে যেতাম বাট পারিনি প্লিজ ম্যাম অ্যান্সার মি হুম কিন্তু আমার একদিন সময় চাই বুঝতেই তো পারছো আমাদের মধ্যে রিলেশন পসিবল না আর এটাও দেখেছো আমি রিলেশন পছন্দ করি না রিলেশন করে পর্দা করে কি লাভ তবুও আমি তোমার প্রপোজালের বিষয়টা ভেবে দেখব ওকে ম্যাম আমি অপেক্ষা করব আর হ্যাঁ ম্যাম আমিও আপনার সাথে রিলেশন করতে চাই না আপনার ফ্যামিলি রাজি থাকলে ডাইরেক্ট আপনাকে বউ করে নিতে চাই আচ্ছা দেখব এখন চাও পাশায় গিয়ে কালকের পড়াগুলো খুব ভালোভাবে পড়ে আসবে এই জিসিসিতে যেন ভালো করতে পারো সেইভাবে প্রস্তুতি নাও জি ম্যাম আমি তাহলে এখন আসি বাই হ্যাঁ চাও বাই উফ আজ যে কতটা ভালো লাগছে বলে বোঝাতে পারব না ওপরওয়ালা তোমার লাখ লাখ শুক্রিয়া ম্যামের হাতে থাপ্পড় খাইনি তাহলে আমার বন্ধুদের সামনে মুখ দেখানোর অবস্থায় থাকতাম না খুশি মনে মুখে এক রাস হাসি নিয়ে পার্কিংয়ে এসে দেখি সে যান বাইকের ওপর বসে ফোন চাপছে মুখে বিরক্তির ছাপ ফোন রেখে সামনের দিকে তাকাতে আমাকে দেখেই শালা কতক্ষণ লাগে ম্যামের সাথে কথা বলতে ওদিকে সাদিয়া বারবার কল দিচ্ছে লেট হলে এত এত প্যারা দেয় ওই ম্যাম কি হ্যাঁ ভাবি বল ভাবি মানে তুই কি স্বপ্নে দেখছিস নাকি ম্যাডাম তোর বউ ওই একদম হাসবি না আমি আজ আদ্রিতাকে প্রপোজ করেছি বাহ ম্যাম ছেড়ে আদ্রিতা আচ্ছা এটা বল কয়টা খাইছিস কি কয়টা খাবো আরে মিষ্টি ভয়েসওয়ালা ম্যামের হাতের মিষ্টি মিষ্টি থাপ্পড় কয়টা খাইছিস ধুরশালা আমি কি প্লে বয় নাকি যে ম্যামের হাতে থাপ্পড় খাবো ম্যামকে প্রপোজ করার সময় মনে হলো সেও আমাকে পছন্দ করে আরে বলিস কি তাহলে চল ট্রিট দে ওই তুই না এইমাত্র বললি সাদিয়া তোকে কল দিচ্ছে দেখা করতে রাগ তোর সাদিয়া আগে খাওয়া দেওয়া তারপর যাওয়া হুম বুঝেছি এখন চল রাক্ষস কথাকার খাওয়ার লোভে পড়ে গার্লফ্রেন্ডকেও ভুলে যাই কথাগুলো বলেই দুই বন্ধু রেস্টুরেন্টে চলে আসলাম সকালে আমাদের বাসায় যে পরিমাণ খেয়ে আসছে এখন এর খাওয়া দেখলে যে কেউ বলবে ছেলেটা না জেনে কতদিন হলো খায়নি এরাই বন্ধু প্রপোজ করে অ্যান্সার পাও আর না পাও ট্রিট দিলেই হবে পরের দিন সকাল সকাল নিজে নিজে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম আজ আমার ভালোবাসার রেজাল্ট বের হবে বলে কথা সেই কখন থেকে রেডি হয়ে বসে আছি সময় যেন কাটছেই না এক একটা সেকেন্ডও যেন কয়েক ঘন্টার মতো ফিল হচ্ছে এদিকে আম্মু আমাকে এত ভোরে কলেজে যাওয়ার জন্য রেডি হতে দেখে যেন ভূত দেখল আম্মু বলছে এখন নাকি সকাল সাড়ে সাতটা বাজে আমি এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আমি আটটার আগে ঘুম থেকে উঠি না আজ সেই আমি সাড়ে সাতটা বাজার আগেই রেডি হয়ে বসে আছে নিজের সন্দেহ কাটাতে ঘড়ির দিকে তাকাতেই আমার চোখ কপালে ঘড়িতে এখন সময় সাতটা তিরিশ মিনিট কলেজে আসার পর থেকে অনেকক্ষণ হলো ওয়েট করছি ম্যাম এখনও আসেনি আরও কিছুক্ষণ পর ম্যাম আসলে আদ্রিতা ম্যাম আমাকে ইশারাই কলেজের পেছন দিকে যেতে বললেন আমরা সেখানে আসার পর ম্যাম যা বললেন কষ্টে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল তুমি কি করে ভাবলে আমি তোমার মতো একটা জুনিয়র ছেলের সাথে রিলেশন করব যাকে আমি পড়িয়েছি আমার আপু এই কলেজের প্রতিষ্ঠায় অর্ধেক টাকা খরচ করেছেন তিনি সেই সাথে এই কলেজের প্রিন্সিপাল আমার কি তোমার সাথে যাই বলো কি ভাবছিলে আমি এসব বলবো সরি ম্যাম সত্যি আমার বোঝা উচিত ছিল আপনি আমার ম্যাম হন আমি আর কখনো আপনাকে ভালোবাসার কথা বলতে আসব না সত্যি খুব ভুল হয়েছে আমার আই এম ভেরি সরি এই সরি কি হ্যাঁ এখন সরি বললে হবে না তাহলে কি করব বলুন আমাকে আপনি নয় তুমি বলতে হবে সেই সাথে ম্যাম ডাকা যাবে না আত্রিতা বলে রাখতে হবে ম্যাম কি বলছেন আমি কেন আপনাকে তুমি করে বলতে যাব কারণ আপু আমাদের মেনে নিয়েছেন তাই কিন্তু আমার সাথে আপনার যাই এই যাই মানে 
তার ফিরে আমি এতক্ষণ তোমার সাথে ফান করেছি সত্যি বলতে আমি অনেক আগেই বুঝেছি তুমি আমাকে ভালোবাসো কিন্তু একদিকে আমি তোমার সিনিয়র অন্যদিকে ম্যাম ম্যাম হয়ে ছাত্রকে কিভাবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাই ম্যাম সত্যি এই আবারও ম্যাম এবার কিন্তু আমি চলে যাব বলে দিচ্ছি না প্লিজ যাবেন না আচ্ছা সরি আদ্রিতা তুমি সত্যি বলছো হ্যাঁ বিশ্বাস না হলে চলো আপুর কাছে যাই আপু যখন শুনেছে তুমি আমাকে না দেখেই পছন্দ করো তখনই উনি রাজি হয়ে যান আপু জানেন তুমি খুব ভালো ছেলে না থাক স্যারের সামনে গেলে আমার খুব ভয় করে এত ভয় পেলে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কিভাবে যাবে সেটা আব্বুই ম্যানেজ করে নেবে আচ্ছা একটা কথা বলি বিয়ের আগে তো একবার হবু বউকে দেখা যায় আমি কি তোমাকে একবার দেখতে পারি হ্যাঁ বাট এখন নয় কাল তুমি তোমার আপু আমুকে নিয়ে আমাদের বাসায় আসো তারপর তোমার যতক্ষণ ইচ্ছে দেখো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন চলো ক্লাসে যাই হুম তুমি চাও আমি আপুর সাথে দেখা করেই আসছি হুম ওকে এই বলে আদ্রিতা আর আমি কলেজের পেছন থেকে বেরিয়ে আসতেই কিছু ছেলে আমাদের সাথে বাজে কথা বলাবলি করছিল আমরা সেদিকে কান না দিয়ে যার যার কাজে চলে আসলাম আমাদের মধ্যে কি ঘটেছে সেটা ওপরওয়ালাই ভালো জানেন তাই লোকের কথায় কান না দিলেও চলবে আজকের মতো সব ক্লাস শেষ করে বাসে এসে আম্মুকে আদ্রিতার ব্যাপারে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম আম্মু আমার এমন অদেখা লাভ স্টোরি শুনে খুবই এক্সাইটেড হয়ে আব্বুকে বলে রাজি করিয়ে নিল পরের দিন সকালে নাস্তা শেষে ফুল ফ্যামিলি নিয়ে প্রিন্সিপাল স্যারের বাসায় গেলাম ফুল ফ্যামিলি বলতে আব্বু আম্মু আমি ও ছোট বোন মারিয়া স্যারের বাসার কাছাকাছি আসতেই আমার বুকটা কেমন যেন ধুকপুক করছিল ওনারা আছেন আলাপের তালে আর আমি আছি তাকে দেখার অধীর আগ্রহে কেমন দেখতে হবে আমার মিষ্টি ভয়েসওয়ালা ম্যাম সুন্দর নাকি কালো পেত নেই পড়ি নাকি ডাইনি সে যাই হোক ওপরওয়ালা যেমন চাই তেমনই হবে ভালো মন্দ সব কিছু ওপরওয়ালার পক্ষ থেকেই হয় আমার এমন এদিক ওদিক তাকানো দেখে স্যার বুঝতে পারলেন বিষয়টা তাই তো আমার হবু শাশুড়ি আম্মুকে বললেন ওনার মেয়েকে নিয়ে আসতে শত হলেও কলেজের প্রিন্সিপাল এটুকু বোঝা কোনো ব্যাপারই না অল্প কিছুক্ষণ পরই আমার ক্রাশ ম্যামকে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হলো তার মুখে বড় করে ঘুমটা দেওয়া গায় রং ফর্সা পরনে গোলাপি থ্রি পিজ যতই সময় যাচ্ছে তার মুখটা দেখার জন্য আমার মনটা ততই শর্টফট করছে আরও কিছুক্ষণ শর্টফটানির পর শাশুড়ি আম্মু আদ্রিতার মুখের ঘুমটাটা সরিয়ে দিলেন তখনই আমি সহ আব্বু আম্মুও হা হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমার পছন্দের মানুষটি দেখতে এমন হবে সেটা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি সে এত সুন্দর যে আমি তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না এদিকে সবাই দেখছে আমি বিষয়টা বুঝতে পেরেছি তবুও চোখই সরছে না আম্মু বিষয়টা বুঝতে পেরে পাশ থেকে আমার পিঠে আসতে করে চর বসিয়ে দিল তখনই স্যার বললেন আমাদের একা কথা বলতে তারা এখানে বিয়ে নিয়ে কথা বলবেন আমরাও স্যারের কথা মতো আলাদা একটি রুমে আসতে আদ্রিতা বলল ওই সবার সামনে এভাবে কেউ তাকাই নাকি আগে কখনো দেখনি সে খুব লজ্জা মাখা কণ্ঠে কথাটা বলল আমি আবারও তার ওই সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম সত্যি দেখিনি আজই প্রথম দেখছি তুমি এত সুন্দরী আমার জন্য বিশ্বাসী হচ্ছে না একটু ছুঁয়ে দেখব এটা সত্যি না স্বপ্ন এই একদম না বিয়ের আগে স্পর্শ করা যায় না ওকে হ্যাঁ ওকে এত রেগে যাচ্ছ কেন আমি তো শুধু মুখে বলেছি আচ্ছা আমি যদি দেখতে অসুন্দর হতাম তাহলে কি তুমি শুধু ভয়েস শোনার জন্য আমাকে বিয়ে করতে হ্যাঁ করতাম কারণ যাকে বিয়ে করব তার যে কোনো কিছু একটা এমন থাকা উচিত যা আমাকে আকর্ষিত করবে তোমার ওই মিষ্টি ভয়েসে আমাকে তোমার প্রতি আকর্ষণ করেছে সো বিয়ে না করার মানেই হয় না মানুষ এত ভালো কি করে বাঁচতে পারে সত্যিকারের ভালোবাসলে হ্যাঁ তুমি একদম ঠিক বলেছ তাই নাকি হ্যাঁ তাই কথাগুলো শেষ হতে আমি আবারও তাকে দেখতে বিজু হয়ে পড়লাম তার বেশ কিছুদিন পর আমাদের বিয়ে হয়ে গেল এখন আমি আর সে একসঙ্গে কলেজে যাই যা দেখে অনেকেই হিংসায় চলে যাচ্ছে তারা ভাবছে আমাদের নামে এত এত বাজে কথা ছড়িয়েও কোনো লাভ হলো না আমরা ঠিকই এক হয়ে গেলাম অন্যদিকে সিজান ওর গার্লফ্রেন্ডের সাথে ওই দিন দেখা করতে লেট করায় সাদিয়া সিজানকে শাস্তিস্বরূপ এক মাস ওর সাথে 
দেখা করবে না বলেছে এসব চলাকালীন ওদের পরিবারও বিষয়টা জেনে গিয়ে ওদের বিয়ের পরিকল্পনা চলমান আছে আমার আর মিষ্টি ভয়েস ওয়ালা সুন্দরী ম্যামের সংসারটাও বেশ জমে উঠেছে সবাই ভালো থাকবেন গল্পটি কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হবে আবারও নতুন কোনো গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে